，来，怎么样？小心！哎，怎么样？还是很严重吗？还是有点痛，应该休息一会儿就好了。那怎么办？要不我们还是回医院吧，好不好？不要了。回医院也没人照顾我，公司还有那么多文件等着签，我得赶紧回去。说什么呢？那怎么行？嗯、你的生疏我弄了、啊。哎呀哎呀，我错，没事。那要不然，要不然我留下来照顾你吧，好不好？啊？嗯，我有点口渴了，我喝点水可以吗？啊，好，我给你倒去。你怎么在这儿？我，方冷呢？他在哪儿？他，柴小七，你这次到底又想干嘛？你干嘛呀？我又不欠你的，干嘛用这种语气跟我说话？江小姐有事吗？嗯，慢慢谈吧，我走了。你这是什么意思，小青？我和江小姐有事要谈，待在这里别离开。嗯嗯。为什么？在你眼里我就那么差吗？连一个柴小七都不如。是他不如你，就像你之前说过的，我们太像了。我们有同样的家庭，同样的思想。每一次我看到你，就仿佛看见我自己一样。如果我们真的在一起了，那一定是件非常成功的事。成功不好吗？很好。不过我不喜欢，有一些话，我早就想跟你说了。其实从一开始我就在利用你，利用你的身份、能力。我们之间就好像做生意一样，永远都在衡量着彼此的价值。难道你就想这么一直把自己当成工具吗？没关系。我不介意你利用我，你知道吗？我今天才跟小七说了这句同样的话。我们从一开始就是错的，我不想再错下去了。你说什么？一开始你喜欢他是吧？喜欢到可以连自己的前途都不要了是吗？过去我活得太冷。这一次，我不想再冷下去。好，希望你别后悔。你跟江雪没什么事儿吧？没什么。我只是告诉他，我们之间的关系。我们之间的什么关系啊？从很久以前开始。
。好了，轮到我问你了，你跟方烈到底是什么关系？当然是朋友关系啊。你们这个干什么？是你对他只是普通朋友，还是你们互相都觉得对方只是普通朋友？当然是我们对方都是。那我呢？我在你心里就没有一点分量，是吗？你胡思乱想什么呢？方烈他才没你想的那么复杂呢。倒是我，我之前对他确实是冷了点。够了。不是你让我说的吗？虽然我以前确实是觉得他长得还挺帅的。闭嘴。那你要没什么事儿的话，我先走了。等等。你打算什么时候答应我？答应你什么？你以为我真的没有感情吗？就算我没有感情，但我被你伤了这么久，也该感到疼了吧？我想，我想再等等，等到哪天。我不怕再受伤了，再回答你。Yeah. <laughs>